ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ధ్యాన కార్యక్రమాలు రాష్ట్రంలోని మిగతా ప్రదేశాలకంతా కూడా ఆదర్శప్రాయమయ్యే విధంగా ఇక్కడున్న మాస్టర్లు ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు కొత్త వారి కోసం ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం అన్నది వారి యొక్క సహస్రార స్థితిని మనకందరికీ తెలియచేస్తుంది ఎవరి ధ్యానం వారు చేసుకోవడం కాకుండా అందరికీ ఆ జ్ఞానాన్ని అందించాలనేటువంటి తపనతో ముఖ్యంగా కొత్త వారికి అందించాలనేటువంటి ఆ సహృదయత అనేటువంటి దానిని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను నేను కేవలం మనకు మాత్రమే అని కాకుండా మన మన పట్టణంలో అందరూ ధ్యానం చేసి పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్ ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం ఏమిటంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి కుటుంబము ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా జీవించడం కోసమే ధ్యానము ఇది మౌలికమైనటువంటి పాయింట్ ఇది సో ధ్యానం ఎందుకు చేయాలి మొదటి క్వశ్చన్ ధ్యానము ఎందుకు చేయాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ చూడండి ఇంట్లో కుటుంబంలో నలుగురు ఉంటే నలుగురిని చూడండి ఉదయాన్నే ఎలా ఉంటారు నలుగురు టెన్షన్ అవునా కదా ఉరుకులు పరుగులు భర్త పక్క జాబ్కి భార్య కూడా జాబ్ చేస్తుంటే ఇంకా ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది టెన్షన్ అక్కడ టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా అవునా కదా పిల్లలు కాలేజీకి వెళ్ళాలి వాళ్ళకి క్యారేజీలు ఇవ్వాలి వీళ్ళు వెళ్ళాలి హోంవర్క్లు రకరకాల ఎవరినైనా చూడండి టెన్షన్ లేని వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా ఈరోజు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఏదో ఒక టెన్షన్ నేను ద్వారక తిరుమలలో మొన్న క్లాస్ అయ్యి వస్తూ ఉంటే ఆ విజయవాడలో నాన్ స్టాప్ బస్సుకి టికెట్లు ఇస్తారు క్యూలో నిలబడుకున్నాం నా వెనకాల ఒక అతను టెన్షన్ అయిపోతుంది సార్ టెన్షన్ మాకు అని అంటున్నాడు ఏం సార్ టెన్షన్ అంటే అర్జెంటుగా వెళ్ళాలండి టికెట్లు దొరుకుతాయో దొరకవో ఈ ఆడవాళ్ళు చూస్తే చాలామంది ఉన్నారు క్యూలో మనకి దొరుకుతాయో దొరకవో అని చెప్పినేసి అన్నాడు అతను అంటే సార్ టికెట్లు దొరుకుతాయి సార్ ఎట్లా అన్నాడు మీరు అనుకోండి సార్ ఏం చేయాలి మీరు నన్ను విచిత్రంగా చూసాడు పైనుంచి కింద వీడే ఎవడు వీడు అనేసి అపరిచితులం కదా సో మీరు అనుకోండి సార్ దొరుకుతాయి అన్న కాసేపటికి దగ్గరలో వచ్చాం ఊళ్ళో దగ్గరకు వచ్చాం మేము వస్తే నిజంగానే టికెట్లు దొరుకుతున్నాయి మాకు నాకు తెలుసు దొరుకుతాయని టికెట్లు దొరుకుతాయన్న సమయంలో ఆయన మనసులో ఇంకొక టెన్షన్ బయలుదేరింది సార్ సీట్లు దొరుకుతాయో దొరకవో సార్ సీట్లు దొరుకుతాయి దొరుకుతాయి సార్ అని చెప్పాను మళ్ళీ అనుమానంగా చూసాడు వీడు ఎవడు వీడు ఈ కొత్తవాడు ఎవరా అని దొరుకుతాయి అనుకోండి సార్ అన్నాను కానీ నా మాట బాగుంది కాబట్టి అతనికి నా మాట బాగుంది కాబట్టి సర్దుకున్నాడు నిజంగానే బస్సులోకి వెళ్తే సీట్లు లేవు నేను వెళ్ళేసరికి ఇతను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి మూడు సార్లు రౌండ్లు వేసేసాడు సీట్లు లేవు నా వైపు చూస్తున్నాడు నేను నేనే గెలిచా సీట్లు దొరకవు అని అన్నాడు నేను చాలా కూల్గా ఉండి నేను ఒక రౌండ్ వేసి లాస్ట్కి వెళ్ళి నేను ఒక చిన్న థాట్ రిలీజ్ చేసుకున్నాను నేను ధ్యాన ప్రచారానికి వెళ్తున్నాను కదా మరి నాకు సీటు మరి దొరుకుతుంది అని వెనక నుంచి మళ్ళీ తిరుగుకి వస్తూ ఉంటే మా క్యూలో ముందున్న వ్యక్తి మూడు సీట్లు సడన్గా అతను ఫోన్ వస్తే ఆ ముగ్గురు దిగి వెళ్ళిపోయారు వెళ్తూ వెళ్తూ మా టెన్షన్ పార్టీ ఉన్నాడు కదా అతన్ని పిలిచి నువ్వు కూర్చోవయ్యా అన్నాడు ఇతను ఎంతో కొంత రెండు మంచి మాటలు చెప్పాను కదా సార్ 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 మీరు రెండు సార్ కూర్చోబెట్టాడు ఇదే మన జీవితం అంతకు మించి ఇంకేమీ లేదు యత్ భావం తద్భవతి ఇది అందరికీ తెలుసు ఎక్కడ మనం మిస్ అయిపోతున్నాం అంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అప్లై చేయడంలోనే మిస్ అవుతున్నాం అంతే ఇంకేమీ లేదు దీనిని ఆచరించడంలోనే మనం మిస్ అయిపోతున్నాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి ఈ టెన్షన్స్ అన్నీ మనము తగ్గించుకొని అటెన్షన్ రావాలి అని అంటే ఈ కలియుగంలో ఈ బిజీగా ఉండేటువంటి ఈ రోజుల్లో తెల్లవారు వెళితే రాత్రి ఎప్పుడో పొద్దుబై ఇంటికి వచ్చేటువంటి ఈ రోజుల్లో సులువైనటువంటి సరళమైనటువంటి శ్రమ లేనటువంటి కండిషన్స్ లేనటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి దుస్తులు లేనటువంటి సంసారంలో ఉంటూనే సాధన చేసుకోగలిగేటువంటి ధ్యాన పద్ధతి శ్వాస మీద ధ్యాస టెన్షన్ అంటే నాకు ఒకటి గుర్తొస్తుంది మా వాడు మూడవ తరగతి చదువుతాడు పిల్లవాడు వాడు హోంవర్క్ రాస్తున్నాడు సీరియస్గా సడన్గా డాడీ అన్నాడు ఏమయ్యా అన్న నేను వచ్చే జన్మలో టీచర్గా పుట్టి మా మిస్ నాకు స్టూడెంట్గా అయ్యి వండెడ్ హోంవర్క్ ఇస్తాను టెన్షన్ చూడండి మూడవ తరగతి 
ఎట్లా ఉంది లైఫ్ వాళ్ళ అలా ఉంది ఎలాగో చూద్దాం నెంబర్గా సో కాబట్టి ఈరోజు ఈ టెన్షన్స్ అసలు రోగాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే చాలా చోట్ల ఈవెన్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో కూడా ఎన్నో వైట్ పేపర్స్ రిలీజ్ చేశారు రోగాలు రావడానికి కారణం ఏమిటి వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడము వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఎందుకు తగ్గిపోతుంది రకరకటువంటి నెగటివ్ ఫీలింగ్స్ రకరకాలైనటువంటి ఎమోషన్స్ మన పెద్దవాళ్ళు కామ క్రోధ లోభ మోహం మతమాత్సర్యాలు అనేటువంటి అట్సట్ వర్గాలు నేను ఎక్కువ నేను తక్కువ బస్సు దొరుకుతుందో దొరకదో బస్సు దొరుకుతుందో దొరకదో ఏమండి అమ్మాయికి సంబంధం కుదురుతుందో కుదరదో మన మరి వాకిట దాకా వచ్చి వెళ్ళిపోయింది ఇది కుదురుతుందో కుదరదో చూడండి డాక్టర్ల దగ్గరికి ఎవరినైనా పెద్దవాళ్ళని తీసుకుని వెళితే ఒక సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెంటీ ప్లస్ వాళ్ళని తీసుకెళ్తే డాక్టర్ ఏం చెప్తాడు అన్నీ విన్న తర్వాత ఇంకా ఎందుకమ్మా ఆలోచనలు అవునా కదా ఇంకా ఎందుకమ్మా ఆలోచనలు అంటాడంట అంటే మన ఆలోచనల ప్రభావం మొట్టమొదటి ఎవరి మీద పడుతుంది మన శరీరం మీద పడుతుంది మన శరీరం మీద పడుతుంది సో మరి మనకి ఇప్పుడు ఒక కారణం తెలిసింది అనవసరపు ఆలోచన వల్లనే అనారోగ్యానికి గురవుతున్నాడు మనిషి అని మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అసలు ఏ ఆలోచనలు లేనటువంటి స్థితిలో కనుక కాసేపు ఉండగలిగితే అది సాధ్యమా ఎన్నెన్ని ఉన్నాయి పిల్లాడి ఫీజు కట్టాలి ఏమండి ఎల్ఐసి లోను కట్టాలి ఎన్ని ఉన్నాయి టెన్షన్స్ మీకు ఏం తెలుసు అండి మైక్ ఎత్తుకొని చెప్తారు మీరు మాకు ఎన్ని ఉంటాయి మీకు ఏం తెలుసు అని అంటే నిజమే కష్టమే కరెక్టే అందుకోసమే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మన సంసారం మనం చేసుకుంటూనే మన ఉద్యోగాలు వ్యాపారం వ్యవసాయం అన్నీ చక్కగా రోజువారీ చేసుకుంటూనే కనీసం రోజుకి రెండు సార్లు ఎవరి వయసు ఎంతో అన్ని నిమిషాలు తీరిక ఉన్నప్పుడు అండర్లైన్ తీరిక ఉన్నప్పుడు అర్థమవుతుందా ఏమండి ఉదయం టిఫిన్ చేయాల్సిన సమయంలో మాకు అక్కడ చెప్పారు ఒంగోలులో ధ్యాన సప్తాహంలో అప్పుడు పోయి మీరు ధ్యానం చేస్తారంటే అది ఎలా ముడియాదు సరేనా ఎందుకనంటే మనకి తీరిక ఉన్నప్పుడు అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పదకొండు గంటలకి ఏం సార్ అలాంటి ఏదో ఒక తీరిక సమయం ఇరవై నాలుగు గంటలు ధ్యానానికి శ్రేష్టమే ఏటీఎం ఎనీ టైమ్ మెడిటేషన్ ఏం సార్ బాగుందా ఏటీఎం ఎనీ టైమ్ మెడిటేషన్ ఏపీఎం ఎనీ ప్లేస్ మెడిటేషన్ ఎక్కడైనా ధ్యానం చేసుకోవచ్చు ఏఓఎం ఎనీ వన్ మెడిటేషన్ ఎవరైనా ధ్యానం చేయొచ్చు ధ్యానం ఎవరు చేయాలి శ్వాస ఉన్న వారందరూ ధ్యానం చేయాల్సిందే మిత్రులారా గుర్తుంచుకోండి శ్వాస ఉన్న వారందరూ ధ్యానం చేయాలి సో కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ధ్యానం అనే పేరుతో ఏం చేస్తున్నాం మనం చాలా సంతోషం వారు చెప్పారు నాకు తెలియదు నేను కొంచెం ఆలస్యంగా వచ్చాను నలభై ఐదు నిమిషాలు అయింది సార్ దాదాపుగా ప్రారంభం నుంచి అందరూ కూర్చొని ఇక్కడ నలభై ఐదు నిమిషాలుగా కూర్చున్నారని చెప్పి అని అన్నారు కొత్త వారు చాలా సంతోషం సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ధ్యానం అనే పేరుతో ఏం చేస్తున్నాం మనం ఏమీ చేయకుండా కూర్చోవడమే కదా ఆలోచించి చూడండి ధ్యానం అనే పేరుతో ఏం చేస్తున్నాము శరీరం స్థిరంగా ఉంది కళ్ళు రెండు కట్టేశాం ఇక ఆల్రెడీ నోరు కట్టేశాము అంటే బాడీ కదలటం లేదు కాబట్టి కండ్రాలు ఏవి కదలవు కాబట్టి శక్తి నష్టం అనేది ఉండదు శక్తి ఎప్పుడు ఖర్చు అవుతుంది మన శరీరంలో నుంచి ఏదైనా పని చేస్తుంటే మాట్లాడుతుంటే చూస్తుంటే మన ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమీ లేదు బాడీ కదలకుండా హాయిగా కూర్చోన్నాం కాబట్టి ఎనర్జీ లాస్ అనేది ఉండనే ఉండదు పాయింట్ వన్ నెక్స్ట్ మనము నెక్స్ట్ ఎక్కువ ప్రభావితమయ్యేది అక్కడ ఆలోచనలకు కదా మరి ఆ ఆలోచనలను తగ్గించుకోవడం కోసం బోలెడన్ని విధానాలు ఉన్నాయి దయచేసి మిత్రులారా ఆలోచనలను కంట్రోల్ చేయొద్దండి మంచి ఆలోచన చెడు ఆలోచన అనే విచక్షణ చేయొద్దండి అది ఏదైనా కానివ్వండి వాటిని గమనిస్తూ కట్ చేస్తూ ఏం చేస్తున్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ మన శరీరంలో సహజంగా జరుగుతున్న శ్వాసను హాయిగా గమనిస్తూ ఉన్నాం గమనిస్తూ కూర్చుంటున్నాం అంటే అబ్బా ఇది చెప్పినంత సులభం కాదండి ఇది ఎంత కష్టంగా ఉందో మేము ఇప్పుడు కూర్చున్నామనంటే చాలా సులభం ఆల్రెడీ మనందరం మన డైలీ లైఫ్లో ధ్యానం చేస్తూనే ఉన్నాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనం ఇంట్లో చాలా సీరియస్గా మనము టీవీ సీరియల్ చూస్తున్నాం అనుకుందాం సపోజ్ ఇష్టమైనటువంటిది చూస్తున్నాం ఆ టైంలో పక్కింటి అంకుల్ వచ్చి మనల్ని ఏదో అడిగాడు మీ నాన్న ఉన్నారా అని అడిగారు అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఏం చేస్తాం మేడం ఆయనకి సమాధానం చెప్పి మళ్ళీ మన అటెన్షన్ ఏ ఏ పక్క ఉంటుంది 
టీవీని చూస్తుంటాం అవునా కదా ఇది కూడా అంతే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో ఏం కష్టపడాల్సిన అవసరమే లేదు ఒక ఆలోచన వస్తుంటుంది దాన్ని గమనించి కట్ చేసి మళ్ళీ ఏం చేయాలి యాసని శ్వాస మీదకి తీసుకొచ్చేయడం అయితే మళ్ళీ 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 మనము ఇలా ప్రయత్నం చేయాలి చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఒక తొట్టెలో రాయి వేస్తే ఆ అలలు ఎక్కువయ్యి మన ప్రతిబింబం కనబడుతుందా కాసేపు ఓపిక చేసుకొని అక్కడ కనుక నిలబడుకుంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా కాసేపటి తర్వాత మన ప్రతిబింబం అక్కడ చక్కగా కనబడుతుంది కదా అంటే మన నిజస్థితి మన స్వస్థితి మన ఆత్మస్థితిని మనం అక్కడ దర్శించగలుగుతాము కొంత సాధన చేస్తే మొదట్లో వంద ఆలోచనలు వస్తాయి తర్వాత డెబ్బై యాభై ముప్పై సాధనమున్న పనులు సమకూరు ధరలో ఉన్న అందమైన రోమ్ నగరం ఒక్క రోజులో నిర్మించలేదు కదా ప్రాణం లేనటువంటి కట్టడాలకే కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంటే మరి మనము ప్రాణం ఉన్న యంత్రం ఇది అయితే ఇక్కడ అన్ని అన్ని సంవత్సరాలు అక్కర్లేదు ప్రతివారు ఏం చెప్తున్నారు నలభై రోజులు చాలు ఎన్ని రోజులు చాలు నలభై రోజులు చాలు రోజుకు రెండు సార్లు చక్కగా సాధన చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి సో కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ధ్యానం అనే పేరుతో హాయిగా కూర్చుంటున్నాము ఆ తర్వాత శరీరం స్థిరంగా ఉంది నెక్స్ట్ ఆలోచనలను తగ్గించుకునేందుకోసం ఏం చేస్తున్నాము సహజమైన శ్వాసను మనము గమనిస్తూ గమనిస్తూ రోజులకి ఆ యొక్క ఆలోచనలు తగ్గే కొద్దీ తగ్గే కొద్దీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆ మనస్సు అనేటువంటిది ఆ మనస్సు అంటే మనస్సు అంటే అర్థం ఏమిటి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అందరం ఇక్కడ చెప్పేవాడు వినేవాడు చెప్పబడేది అంతా ఒక్కటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అంతా ఒక్కటే మొత్తం అంతా ఒక్కటే ఆ మనస్సు అంటే ఆలోచనల సమాహారమే మనస్సు ఆ ఆలోచనలను ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి శ్వాసను గమనించడం ద్వారా మనం తగ్గించుకోగలిగినప్పుడు ఈ విశ్వమంతా అపారమైన ప్రాణశక్తి ఉంది ఆ ప్రాణశక్తి మన బ్రహ్మరంధరం గుండా మన శరీరంలోకి ప్రవేశించి నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా అద్భుతమైన ఫలితాలు మనకు రావడము జరుగుతుంది ఏమేమి ఫలితాలు వస్తాయి మనకి ఈ విధంగా శ్వాసను గమనిస్తూ కూర్చొని ఉంటే ఏమేమి ఫలితాలు వస్తాయి నాకు వచ్చిన అనుభవం చెప్తాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నెంబర్ వన్ నేను ధ్యానం చేయకముందు నా మా బంధువు ఒక ఆయన డాక్టర్ ఉండేవాడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే రాఘవేంద్ర నువ్వు బతికున్నంత వరకు కోబడెక్స్ వేసుకోవాల్సిందే బి కాంప్లెక్స్ బీ ట్వెల్వ్ వేసుకోవాల్సిందే నాయన ఎందుకంటే టీచింగ్ సైడ్ మాట్లాడి మాట్లాడి సాయంత్రం అయ్యేసరికి అలిసిపోయేవాడిని బాగా ఎనిమిది కల్లా అలిసిపోయేవాడిని అనమాట అది నేపథ్యం ఈ మా శ్రీధర చెప్పిన తర్వాత ఈ రెండు నెలలు ధ్యానం చేసిన తర్వాత థర్డ్ ఫ్లోరు మాది అక్కడికి వెళ్తే రెండు నెలల తర్వాత మా ఇంట్లో మా అమ్మ అమ్మమ్మ నా భార్య మా వదిన అందరూ గమనించారు నువ్వు యాక్టివ్గా ఉన్నావు ఎప్పుడూ లేనంత యాక్టివ్గా ఉన్నావు నువ్వు అని వాళ్ళు గుర్తించడం జరిగింది అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా నాకు ధ్యానం అనే దానివల్ల ఫలితాలు ఉన్నాయి నాకు అనుమానాలు లేవు నేనేమి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోలేదు శ్రీధర్ చెప్పాడు నేను సాధన చేయాలి అతను రెగ్యులర్గా చేయమని చెప్పాడు అంతే దర్శిట్ నేను ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలుపెట్టాను అనుమానాలు కానీ డిస్కషన్స్ కానీ ఏం లేవు సో అప్పుడు నాకు కుదిరింది ఓహో ధ్యానము చేయడం వల్ల మనం అద్భుతమైనటువంటి ఎనర్జీస్ పొందుతాం మనము భౌతిక జీవితంలో ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు ఉపయోగపడుతుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ధ్యానం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత అనేటువంటిది వస్తుంది నా వరకు నాకు ఆ విపరీతమైనటువంటి ఆ కోపం బాగా తగ్గిపోయింది ఆ కోపం ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో నాకు నా స్నేహితులతో కానివ్వండి బంధువులతో కానివ్వండి విద్యార్థులతో కానివ్వండి చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో కానివ్వండి మెరుగైన సంబంధాలు ఏర్పడడం మొదలైనాయి ఎదుటి వాళ్ళని అర్థం చేసుకునేటువంటి సహృదయత నెమ్మది నెమ్మదిగా నాలో అసలు వాళ్ళు చెప్పేది వినేటువంటి మైండ్ సెట్ వచ్చింది ఫస్ట్ అంతకు ముందు అది లేదు వాళ్ళని మాట్లాడినిచ్చేవాడిని కాదు ఇప్పుడు చక్కగా వాళ్ళు చెప్పేది వినడం అర్థం చేసుకోవడం అందులో ఏదన్నా మంచి ఉందా నేర్చుకోవడము దీనివల్ల సత్సంబంధాలు పెరిగాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అన్నిటికి మన ఏవ మనుష్యాణం కారణం బంధమోక్షయ అంటారు బంధానికైనా మోక్షానికైనా కారణం ఏమిటి మనసే గుర్తుంచుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇందాక టెన్షన్ అంటూ చెప్తున్నాం మనం గతమంతా బాధ భవిష్యత్ అంతా భయం మనం చూస్తుంటాం ఎవరైనా వచ్చుతారు ఏమని ఏమని చెప్తారు ఆ రోజుల్లో అని మొదలు పెడతారు అయిపోయారు రెండు గంటలు అవునా కదా వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైయో పంతొమ్మిది వందల అరవైకి వెళ్ళిపోతారు అంతే అవునా కదా గతమంతా బాధ భవిష్యత్ అంతా భయం 
పిల్లలకి ఎలా పెళ్లి చేయాలి రేపు ఇది ఎట్లా అది ఎట్లా అనేటువంటి భయం వర్తమానమే బహుమానము వర్తమానమే బహుమానము అంటే వర్తమానంలో ఉంటే ఏం జరుగుతుంది మనకి మీరు గతం గురించి ఆలోచించుకుంటూ అరటికాయ కూర తరగడం మొదలుపెట్టారనుకోండి చేయి దిగుతుంది భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందుతూ ఆఫీసులో పనిచేయడం మొదలు పెట్టారనుకోండి ఆఫీస్ పని చెడిపోతుంది అవునా కదా ఆలోచించి చూడండి మీరు గతంలో గురించి గతం గురించి ఆలోచించిన భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించిన ఈరోజు మీరు చేయాల్సిన కార్యక్రమాలన్నీ ఏమవుతాయి అనుకున్నంత అద్భుతంగా మీరు సమర్థతతో చేయలేకపోతారు సో అంటే ఏం చేయాలా అవన్నీ పక్కన పెట్టి మనం వర్తమానంలో ఉండాలి వర్తమానంలో ఉండడానికి ధ్యానం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది వర్తమానంలో ఉండడానికి ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉండడానికి ధ్యానం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇందాక మీరు ధ్యానం చేశారు ధ్యానం అనే పేరుతో మనం ఏం చేశాము శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాం ఆ శ్వాస ఎప్పటిది నిన్నటిదా రేపటిదా ఏం సార్ చెప్పండి ఏ క్షణానికి ఆ క్షణానికి ఉన్నటువంటి ఎప్పటికప్పుడు వర్తమానంలో ఉండేటువంటి శ్వాసను మనము గమనిస్తూ ఉండడం వల్ల నెమ్మది నెమ్మదిగా కొన్ని రోజుల కల్లా మనకేమవుతుంది ఆ గతంలో పోయేటువంటి పద్ధతి భవిష్యత్తులకు పోయేటువంటి ఆ అభ్యాసం తగ్గిపోయి వర్తమానంలో ఉంటూ చక్కగా మన పనులు మనం నెరవేర్చుకోవడము అలవాటు అవుతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుందా వర్తమానమే బహుమానం ఆ వర్తమానంలో ఉండడానికి మనకి ధ్యానం అన్నటువంటిది మాత్రమే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ఫలితాలను మనకి ఇచ్చేటువంటి సులువు మార్గం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో రెండవది మానసిక ప్రశాంతత వస్తుంది ఈ మనసు ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడు లేని దాని గురించి ఆరాటం దానికి పక్కింటి వాళ్ళు కారు కొన్నారు మనం తట్టుకోలేము చూడండి అవునా కాదా సో మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేం ఏదో ఒకటి రాబిన్ శర్మ అనేటువంటి ఆయన రాస్తాడు ద మాంగ్ హూ సోల్డ్ ఈస్ ఫెరారీ అనేటువంటి పుస్తకంలో రాస్తాడు మానవుడికి భూమి మీద ఉన్నటువంటి దౌర్భాగ్యం ఏమిటి అంటే ఎప్పుడు లేని దాని గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు లేని దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఉన్నదానితో తృప్తి పొందడం అనేటువంటిది చేతకానందు వల్లే వాడు దుఃఖానికి లోనవుతున్నాడు ఉన్న శరీరాన్ని ప్రేమించాలి ఉన్న కుటుంబాన్ని ప్రేమించాలి ఉన్న సమాజాన్ని ప్రేమించాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అన్ని బాగుంటే ఎవరు ప్రేమించరు చెప్పండి బాగలేనప్పుడే ప్రేమించగలగాలి సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ఈ మానసిక ప్రశాంతత అనేటువంటిది మనము పొందగలగాలి అని అంటే ఆ సంతృప్తి అనేటువంటి గుణము ఏర్పరచుకోవాలి సంతృప్తే సంపద సంతృప్తే సంపద ఆ సంతృప్తి అనేటువంటి గుణము ధ్యానం చేసే కొద్దీ చేసే కొద్దీ మనకి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది గుర్తుంచుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రత్యేకంగా మనల్ని మనం ఏమో స్కానింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనము ధ్యానం చేసే కొద్దీ చేసే కొద్దీ కొన్ని రోజుల్లో మన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళే మన గురించి చెప్తారు అవునా కాదా మనల్ని 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 మనం గమనించుకునే దానికంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళే మనల్ని ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళే చెప్తారు మనలో వచ్చిన మార్పులు ఏమిటి అనేటువంటి సో కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆ మానసిక ప్రశాంతత అన్నటువంటిది రెండవ లాభం మీరు ప్రశాంతంగా ఉంటేనే మరింత శక్తివంతంగా ఆ వ్యాపారం వ్యవసాయం ఉద్యోగము ఇతరులతో సర్దుబాటు చేసుకోవాల్సిన అంశాలు అవన్నీ కూడా మీరు చేయగలుగుతారు కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి ప్రశాంతంగా ఉంటేనే సో అది సాధ్యం మూడవ లాభము సంకల్ప శక్తి విల్ పవర్ మీరు ఏది అనుకున్నా కూడా అనూహ్యంగా సునాయాసంగా సులభంగా ఆ యొక్క ఆ సంకల్పం మీరు కోరుకున్నటువంటిది అద్భుతంగా నెరవేరడం ప్రారంభమవుతుంది నేను ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా నేనేమనుకున్నాను బస్సులో నాకు సీట్ దొరకాలి అనుకున్నాను అంతే సింపుల్ నేనేం చేయలేదు ఒక ఆలోచన ఒక సంకల్పం ఖర్చు పెట్టాను అంతే సింపుల్ అంతే ఏం కోరుకుంటామండి మనము మన కుటుంబాలు ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా జీవించాలని కోరుకుంటాం అవునా కదా అయ్యో దుర్మార్గమైన కోరిక అయినా సరే కొంతమందికి ఏవో సమస్యలు చికాకులు వస్తూనే ఉంటాయి లైఫ్లో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ధ్యానం ఎవరైతే రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి సంకల్ప శక్తి బలీయంగా పెరిగిపోతుంది పార్వతీదేవి చెప్తుంది సంకల్ప శక్తి ఉన్నవారికి గ్రహాలు అనుగ్రహాలు అయిపోతాయి అని పార్వతీ మాత అద్భుతంగా చెప్తుంది ఆవిడ చూసారా 
కాబట్టి ధ్యానం చేసే కొద్దీ చేసే కొద్దీ అద్భుతమైనటువంటి సంకల్ప శక్తి పెరిగి మన పనులన్నీ మన భౌతిక జీవితంలో అటువంటి పనులన్నీ సునాయాసంగా జరిగిపోతుంటాయి మూడవ లాభం ఇక నాలుగవది ఆయన ధ్యానం చేశాడు చక్కగా ఆరోగ్యం శుద్ధి చేసుకున్నాడు తర్వాత రెండవది మనసు ప్రశాంతంగా ఉంది మూడవది సంకల్ప శక్తి కూడా ఏర్పడిపోయి అన్ని పనులు నెరవేరిపోతున్నాయి బాగా జీవితంలో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనిషిలో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనిషిలో అహంకారము పడగా అలా విప్పుతుంది అవునా కదా అలాంటి నేపథ్యంలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సమదృష్టి ఏమి ఉండాలి సమదృష్టి నాకు కూడా ఈ ధ్యానంలోకి రాకముందు నేను అప్పుడు నాకు తెలిసిన ఆ కొద్దిపాటి జ్ఞానంతో కొద్ది కొద్ది గ్రూప్స్ని తయారు చేసుకొని మా ఫ్రెండ్స్ని ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా కొంత ఉండేవాళ్ళని ఎప్పుడు కూర్చొని ఏదైనా పుస్తకం చదివితే చెప్తూ ఉండేవాడిని అయితే అక్కడ ఒక చిన్న అహంకారం ఉండేది నాకు ఏమిటంటే నేను మంచివాడిని అన్న అహంకారం వేళ కంటే నాలుగు విషయాలు నాకు ఎక్కువ తెలుసు అన్నటువంటి అహంకారం అది కూడా అహంకారమే నేను మంచివాడిని అంటే మిగతా వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళ ఈచ్ సోల్ ఈజ్ పొటెన్షియల్లీ డివైన్ అంటాడు స్వామి వివేకానంద ఈ భూమి మీద ప్రతి ఆత్మ దివ్యాత్మ స్వరూపమైనదే ఇదే నేను ధ్యానం చేసి తెలుసుకున్న సత్యం మిత్రులారా అని స్వామి వివేకానంద అద్భుతంగా చెప్తాడు ఆయన చూసారా ప్రతి ఒక్కరూ దివ్యాత్మ స్వరూపులే ఎవరు తక్కువ వారు కాదు ఆ సమదృష్టి మైడర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మొదటి రోజు ధ్యానం చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన ఏకైక మెసేజ్ ఇదే ఎందుకంటే అదే కదా నాలో లోపం సమదృష్టి లేకపోవడమే బాగా మాట్లాడచ్చు నవ్వుతూ కానీ లోపల ఉంది అది పోవాలి కాబట్టి మొదటి రోజు నాకు వచ్చిన ఆ మెసేజ్ సమదృష్టి మైడర్ ఫ్రెండ్స్ మనం అందరం కూడా అనేకమైనటువంటి అనుభవాలతో జీవితాన్ని పండించుకోవడం కోసము పైనుంచి కిందకు వచ్చాం ఒక్కరు ఒక్కొక్క ఇంట్లో జన్మ తీసుకున్నారు బోల్డ్ అన్న అనుభవాలు పొందుతారు ఆ అనుభవాల ద్వారా జ్ఞానం వస్తుంటుంది ఆత్మ పరిణితి చెందుతూ చెందుతూ మనము అలా ప్రయాణం చేస్తూనే ఉంటాం పునరపి మరణం పునరపి జననం ఇది సాధారణంగా జరిగేటువంటి విషయమే అయితే మైడర్ ఫ్రెండ్స్ ఆ సమదృష్టి ఎప్పుడైతే వస్తుందో మనం ఏ ఊరికి పోయినా అందరూ మనవాళ్ళే అవునా కదా ఏం సార్ సో మనం ఎప్పుడైతే ఆ సమదృష్టితో ప్రేమ భావనతో పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమ తప్త హృదయంతో ఎప్పుడైతే అందరినీ మనము స్వీకరిస్తామో ఆదరిస్తామో పలకరిస్తామో అప్పుడు అందరూ మనవాళ్ళే ఏ ఊరికి పోయినా అందరూ మనవాళ్ళే నేను ధ్యానంలోకి రాకముందు నాకు బయట తిరిగి అలవాటు లేదని చెప్పాను కదా గట్టిగా ఉంటే ఓ పది మందో పన్నెండు మందో అంతే అంతకు మించి నాకు స్నేహితులు ఉండేవాళ్ళు కాదు కానీ ఈ కేవలం ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ధ్యాన ప్రచారంలో పాల్గొంటుంటే రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఎంతమంది మీలాంటి అద్భుతమైనటువంటి స్నేహితులు దొరికారో ప్రేమ తప్త హృదయాలు ఎంతమంది దొరికారో చూడండి సో కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు సాధ్యపడుతుంది అది మనలో ఆ సమదృష్టి ఉండాలి వీడు డబ్బు ఉన్నవాడు వీడు లేనివాడు వీడు ఇంకొకటి వీడు ఇంకొకటి ఇది కాదు అందరూ ఆత్మ పదార్థాలే ఈశ్వర సర్వభూతానాం అన్నటువంటి భావన అనుభూతి మన లోపల నుంచి ఎప్పుడైతే వస్తుందో ప్రేమగా పలకరిస్తాం నాలుగు మీద నుంచి కాదు హృదయంలో నుంచి పలకరిస్తాం ఆ హృదయపూర్వకంగా మనం పలకరించేటువంటి ఆ పలకరింపు ఆ ఆత్మని టచ్ చేస్తుంది అప్పుడు ఆ మనం ఆ ప్రేమను అందరి దగ్గర అందుకోగలుగుతాం మనం మైడర్ ఫ్రెండ్స్ సమదృష్టి నాలుగవది ఇక ఐదవది చేసేటువంటి పనిలో నైపుణ్యం పెరుగుతుంది మీరు ఏ పనైనా చేయండి మీరు వంట మధురంగా చేస్తారు ఇంకా కొత్త కొత్త వంటలు అద్భుతంగా ఏమిటండి అవి మా ఇంటి వంట అదే వస్తా కార్యక్రమాలు చక్కగా అన్ని ప్రయోగాలు చేయగలుగుతారు స్నేహం మధురంగా చేస్తాం వ్యాపారం కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వస్తుంటాయి షార్ప్గా ఐడియాస్ వస్తుంటాయి ఆ ఉద్యోగము చక్కగా నాలుగు గంటల్లో చేసేటువంటి పని రెండు గంటల్లో పూర్తి చేసేసుకుంటాం హాయిగా జరిగిపోతుంటుంది వర్క్ చూడండి ఎన్ని లాభాలు ధ్యానం చేస్తే ఒకసారి మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకుందాం సంపూర్ణ ఆరోగ్యము మానసిక ప్రశాంతత సంకల్ప శక్తి సమదృష్టి చేసే పనిలో నైపుణ్యం మీరు కాల్గేట్ పేస్ట్ కొంటే ఒక్క బ్రష్షే ఉచితం అవునా కాదా కానీ ఒక్క ధ్యానం చేస్తే ఎన్ని లాభాలు చూడండి ఐదు లాభాలు అవునా వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ అవునా కదా నయా పైసా ఖర్చు లేదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అవునా కదా ఏమన్నా ఖర్చు ఉందా ఇక్కడ ఏమన్నా ఖర్చు ఉందా అండి ఏం లేదు కావాల్సిందల్లా కొంత పెట్టుబడి ఏంటంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ టైం ఖర్చు పెట్టాలి మంచి టైం కొంత ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన పెట్టుబడి ఏంటండి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది కొంత టైం ఖర్చు పెట్టాలి అంతే మనం 
నా దగ్గరికి ఒక అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఒక అతను జావా నేర్చుకుంటూ మేము ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి వెంటనే మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం ధ్యానం గురించి చెప్పాలి సార్ ధ్యానం చే హీఈస్ అమెరికన్ రిటర్న్డ్ పర్సన్ అతను అతను అంతా విన్నాడు ఇప్పుడు మీకు చెప్పిందంతా ఆయనకు చెప్పా అంతా విని ఎక్సలెంట్ సార్ ట్రమెండస్ సార్ చాలా బాగుంది సార్ ఆయన అన్ని విని బట్ ఐ హ్యావ్ నో టైమ్ అట్ ఆల్ టు డూ మెట్ అని ఆయన అన్నాడు నాకు టైమే లేదు సార్ అన్నాడు నేను వదల పర్వాలేదు సార్ మీ టైం టేబుల్ చెప్పండి సార్ నేను వింటాను నాకేం అభ్యంతరం లేదని వాళ్ళు కాలిక్యులేటెడ్గా లైఫ్ లీడ్ చేసి ఉంటారు కదా అదర్ ఇతర దేశాలలో సో ఆయన అంతా చెప్పాడు ఆరు గంటలకు లేస్తాను ఇన్ని గంటలకి ఈ పని అన్నీ చెప్పాడు నిజమే ఎక్కడ కూడా ఆయనకి పాపం సమయము లేనే లేదు నేను ఇప్పుడు ఒక మాట అడిగాను ఆయన మీరు కాలేజీకి ఎలా వెళ్తారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో పనిచేస్తున్నాడు మీరు కాలేజీకి ఎలా వెళ్తారు సార్ అని చెప్పిన అడిగితే ఆయన చెప్పాడు నేను కాలేజ్ బస్సులో వెళ్తాను సార్ నేను ఎంతసేపు ప్రయాణం నలభై ఐదు నిమిషాలు ప్రయాణం సార్ ఓకే మీకు కాలేజీ బస్సులో సీటు దొరుకుతుందో లేదా భలే వాళ్ళు సార్ నేను అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అక్కడ నేను వెళ్ళంగానే ప్రేమతో నా స్టూడెంట్స్ నాకు సీట్ ఇస్తారండి అన్నాడు ఓకే మీరు వెళ్ళేటప్పుడు నలభై ఐదు నిమిషాలు వచ్చేటప్పుడు నలభై ఐదు నిమిషాలు హాయిగా ధ్యానం చేయండి సార్ ఆరోగ్యము అద్భుతంగా మీకు కుదుట పడుతుంది ఆయనకు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ముప్పై ఐదేళ్ళే వయసు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల బ్యాక్ వచ్చేసాడు ఆయన చూసారా మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది మనసు ఉంటే వెర్ దెర్ ఇస్ ఎ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ వే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది అవునా కదా నాకు ఇక్కడ మనసు ఉండింది కాబట్టి మరి నేను బయలుదేరి వచ్చాను మనసు లేదనుకోండి ఏం చెప్తాను సునీల్ గారు ఫోన్ చేస్తే ఇంకోసారి చూద్దాం సార్ అంటాను సహజం కదా కాబట్టి వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ వే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కొంత సమయం కనుక కేటాయించి మనం కనుక ఒక నలభై రోజులు రెగ్యులర్గా ఎన్ని బాధలైనా ఉండండి ఎన్ని కష్టాలైనా ఉండ ఉండనియండి ఆ భార్యభర్త తిట్టుకోనండి ఆ అత్త కోడళ్ళు కొట్టుకోనండి ఏమైనా చేయనండి అంత తింటున్నారా లేదా అందరు మూడు పూట్ల అంత నిద్రపోతున్నారా లేదా అదే విధంగా దీనికి కూడా మన రోజువారీ టైం టేబుల్లో కనుక మనం సమయం కనుక కేటాయిస్తే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫార్టీ డేస్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి ఇది దయచేసి నమ్మండి నేను చేసి చెప్తున్నాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పుస్తకాలు చదివి చెప్తాను నేను అనుభవంతో చెప్తున్నాను మేడం కొత్త వారి కోసం నా విజ్ఞప్తి సో కాబట్టి మరి ఇన్ని లాభాలు అన్నటువంటి దాన్ని మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ధ్యానం చేయాల్సిందే ఎందుకని మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మనం భోంచేస్తున్నాం కదా నిద్రపోతున్నాం కదా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ శరీరానికి శక్తి ఆహారము మరి ఆత్మకు శక్తి ధ్యానము ఆత్మకు శక్తి ధ్యానము ఆత్మను మర్చిపోయాం మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని మర్చిపోయామో మనిషికి భూమి మీద మూడు రకాలైనటువంటి బహుమతులు ఏమిటవి నెంబర్ వన్ అనారోగ్యము నెంబర్ టూ మానసిక సమస్యలు నెంబర్ త్రీ దరిద్రము వీటి గురించి మళ్ళీ మాట్లాడతాం వీటికి సొల్యూషన్స్ ఎలా అనేది మళ్ళీ మాట్లాడతాం అంతే కదా మనకి సొల్యూషన్స్ కావాలి ఏం సార్ అవునా కదా పరిష్కారాలు కావాలి ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రము రోజువారీ జీవితంలో ఉపయోగపడాలి ప్రతి ఒక్కరికి అప్పుడే మనం దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ధైర్యంగా దీన్ని సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని లాభాలు ఉన్నటువంటి ఈ ధ్యానాన్ని మరి ఆ ప్రొఫెసర్ గారు కూడా ఎక్కడ చేయడం మొదలుపెట్టాడు బస్సులో వెళ్తూ చేయడం మొదలుపెట్టాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను కూడా నాలుగున్నర గంట ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చాను నాయుడుపేట నుంచి హాయిగా కాసేపు ధ్యానం చేసుకున్నాను కాసేపు పైత్రి గారు పుస్తకాలు చదువుకుంటూ చక్కగా నేను ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చాను ఎంత ఎనర్జీస్ వస్తాయో మనకి చూసారా సమయమే సాధన మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సమయమే సాధన ఎంత ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తే అంత ఫలితం వస్తుంది మనకి అంతే కదా ఇప్పుడు పిల్లవాడు రోజుకు ఒక గంట చదివాడు అనుకోండి పరీక్షలకి ఏమవుతుంది పాస్ అవుతాడు రెండు గంటలు చదివితే స్ట్రీట్ ఫస్ట్ వస్తాడు ఏమొస్తాడు స్ట్రీట్ ఫస్ట్ అంటే ఆ వీధికి ఫస్ట్ వస్తాడు అదే రోజుకి ఎనిమిది గంటలు చదివితే స్టేట్ ఫస్ట్ వస్తాడు అవునా కాదా కామన్ సెన్స్ మరి అదేవిధంగా మనం కూడా దీన్ని పరిచయం చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు మిత్రులారా కాబట్టి పట్టు ఉడుం పట్టు పట్టాలి గట్టి పట్టు పట్టాలి సాధన చేయాలి ఏమిటి ఇది ఎందుకు వస్తున్నాను నేను మళ్ళీ ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకు నా జీవితంలో ఇన్ని ఆటుపోట్లు ఎందుకు ఈ విధంగా ఒడిదుడుకులతో సాగుతోంది దీని వెనకాల అంతరార్థం ఏమిటి అనేటువంటి ఆ తపనతో మనం సాధన చేస్తే అన్నీ మనకి తేటతల్లమవుతాయి మా డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కటి మనకు అర్థమవుతుంది 
కాబట్టి బస్సులో వెళ్ళేటప్పుడు ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ధ్యానము సాధన చేయొచ్చు ఎక్సెప్ట్ డ్రైవింగ్ సీట్లో ఉన్నప్పుడు తప్ప అప్పుడు తప్పితే మిగతా టైంలో ఎప్పుడైనా చక్కగా ధ్యానం చేసుకోవాలి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ధ్యానం చేయాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అభావాలు ఇవన్నీ తెలిసే సో ధ్యానం చేసేటప్పుడు ప్రాణశక్తి మనలోకి ప్రవేశించి ఈ లాభాలన్నీ కలుగుతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనము అర్థం చేసుకున్నాం నాలుగు ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు పరిచయం చేసుకున్న తర్వాత ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి బహుమతులు వాటికి సొల్యూషన్స్ కూడా తెలుసుకుందాం మనం ఫ్రెండ్స్ బెడ్రీన్ పడుకో వారి ప్రశ్న ఏమిటంటే అండి అది వెరీ గుడ్ ఇలాంటి ప్రశ్నలు పడుకోను కూడా ధ్యానం చేయవచ్చా అంటే కూర్చోగలిగినట్టు చేయగలిగేటువంటి వాళ్ళు కూర్చొని ధ్యానం చేస్తేనే అధిక ఫలితాలు రావడం అనేది జరుగుతుంది ఎవరంటే స్పైనల్ కార్డ్ వెన్నపూస సమస్యలు ఉండి లేచి కూర్చోలేనటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు పడుకొని ధ్యానం చేయొచ్చు అలా కాకుండా మనం కూర్చోగలము అనుకున్నప్పుడు హాయిగా మనం కుర్చీలో ఇలా కూర్చొని చక్కగా ధ్యానం చేయడము ఎక్కువ ఫలితాలను మనం పొందవచ్చు ఇట్స్ బెటర్ సో కాబట్టి చూడండి పతంజలి స్థిర సుఖ ఆసనం అన్నాడు అంటే హాయిగా నేల మీద అన్న కూర్చోండి బెంచి మీద అన్న కూర్చోండి కుర్చీలో కూర్చోండి సోఫాలో కూర్చోండి కాళ్ళు జాపుకొని కూర్చోండి ఏ మేడం ఒకసారి నెల్లూరు నుంచి ఒక మేడం ఫోన్ చేశారు నాకు సార్ నేను కుర్చీలో కూడా కూర్చోలేకపోతున్నాను నేను మరి నేను బెడ్ మీద కూర్చోవచ్చా అని అడిగింది లక్షణంగా కూర్చో తల్లి బెడ్ మీద కూర్చో కాళ్ళు జాపుకొని కూర్చో వెనకాల ఒక దిండు పెట్టుకో గోడకి ఆనుకొని కూర్చో కాకపోతే తల మాత్రం గోడకి ఆంచవద్దు ఎందుకంటే తల గోడకి ఆంతే ఏమవుతుంది బస్సులో మనం ప్రయాణం చేస్తాం తెలుసు కదా నిద్ర వస్తుంది అంతే నిద్రలో మనం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎనర్జీ తీసుకుంటే ధ్యానంలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎనర్జీ తీసుకుంటాం కాబట్టి మనము ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంతే స్థిర సుఖ ఆసనము శరీరం సుఖంగా ఉండాలి ఏదేదో పద్ధతులు ఆ రోజుల్లో పరిస్థితులు వేరే మన ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన జీవన విధానం మన తినే తిండి పరిస్థితులు వాతావరణం వేరే సో కాబట్టి ఆయన స్థిర సుఖ ఆసనం అని చెప్పినేసి ఆయన అన్నాడు కాబట్టి హాయిగా కూర్చున్నాం మీరు కారు పార్క్ చేసేస్తారు అనుకోండి ఒక పక్కన ఇంకా దాని గురించి ఆలోచన ఉంటుందా ఉండదు కదా అలాగే శరీరం స్థిరంగా సుఖంగా ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఇంకా శరీరం గురించినటువంటి ఆలోచన మనకే ఉండదు అప్పుడు హాయిగా శ్వాసను గమనిస్తూ ఉంటే మనస్సు కూడా శూన్యం అయిపోతుంది అప్పుడు మనం బుద్ధి వికసిస్తుంది మనం ఈ శరీరం మాత్రమే కాదు ఈ మనస్సు మాత్రమే కాదు ఈ బుద్ధి మాత్రమే కాదు మనం ఆత్మ పదార్థాలము మనం ఆత్మ స్వరూపాలము మనం ఎప్పుడు ఉంటాం జస్ట్ మనం ఏం చేస్తుంటాము ఈ శరీరాలు మార్చుకుంటూ పోతూ ఉంటాము అన్నటువంటి సత్యానికి మనం నెమ్మది నెమ్మదిగా దగ్గరవుతాం ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలన్నీ అర్థమవుతుంటాయో ఈ జీవితంలో వచ్చేటువంటి ఒడిదుడుకులకి మనము కృంగిపోము మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ టెన్షన్ పడిపోం ఇవన్నీ సహజమే పారే నదికి ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఉంటాయి అవునా కాదా ఒక నది పారుతూ ఉంటే అది కొండలు మెట్టలు కోనలు ముళ్ళు రాళ్ళు రప్పలు అన్నిటినీ అది దాటుకొని దాటుకొని అది ప్రయాణం సాగిస్తూనే ఉంటుంది నా జీవితం కూడా ఇలా ప్రయాణం సాగుతూనే ఉంటుంది నన్ను ఒక మిత్రుడు అడిగాడు ఏమయా నువ్వు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా నీకు మరి నువ్వేమి ఇప్పుడు ఇంత ప్రశాంతంగా ఉన్నావు ఏమిటి కారణం అంటే సార్ ధ్యానము చేయకముందు నాకు ఆ సమస్యలు ఏనుగుల్లా ఉన్నాయి ధ్యానము చేసిన తర్వాత ఆ సమస్యలు నాకు సీమల్లా కనబడుతున్నాయి సార్ చూసారా సమస్యలు ఉంటాయి వాటిని చూసేటువంటి దృష్టి మారిపోతుంది మనకి దానిని మనం గమనించేటువంటి దృష్టి మారిపోతుంది మా డియర్ ఫ్రెండ్స్ రోగం కంటే రోగం ఉంది అనేటువంటి ఫీలింగే పెద్ద రోగం గుర్తుంచుకోండి రోగం కాదు సమస్య రోగం ఉంది అనేటువంటి ఫీలింగ్తోనే ఎక్కువ రోగం పెరగడం అనేటువంటిది మనిషిలో మనం గమనిస్తాం మా డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి ఒక్క నలభై రోజులు తప్పనిసరిగా కొత్తగా వచ్చిన మిత్రులను నేను పదే పదే రిక్వెస్ట్ చేసేది ఓపెన్ మైండ్తో ఒక సైంటిస్ట్ ఏ విధంగా అయితే పరిశోధన చేస్తాడు ఒక సైంటిస్ట్ అన్నటువంటి వ్యక్తి ఎలా దీన్ని దేన్నైనా టెస్ట్ చేస్తాడు ఒక మంచి అభిప్రాయము ఏర్పరచుకోడు చెడు అభిప్రాయము ఏర్పరచుకోడు న్యూట్రల్గా ఉంటూ టెస్ట్ చేస్తాడు ఇది ప్రయోజన కార్య కాదా నా జీవితంలో రోజువారీ జీవితానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా అవునా కదా అలాంటి న్యూట్రల్ మైండ్తో కొత్తగా వచ్చినటువంటి మిత్రులకి నా విజ్ఞప్తి ఈ ధ్యానాన్ని ఒక నలభై రోజులు ఎలాంటి చర్చలు చేయొద్దు డిస్కస్ చేస్తాం రైట్ సో ఇది ధ్యానానికి సంబంధించిన కొంత సమాచారం క్లియర్గా ఉందండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా 
ఎప్పుడైనా ధ్యానం చేయొచ్చు ధ్యానం చేసిన తర్వాత ఎవరికైనా నోరు డ్రై అయిపోయినట్టుగా ఉంటే మంచినీళ్ళు తాగచ్చు మన ఋషుల ఫోటోలు మనం చూసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర కమండలం ఉంటుంది చూశారు కదా అందులో వాటర్ ఉంటుంది ధ్యానం అయిన తర్వాత నీళ్లు తాగాలనిపిస్తే చక్కగా నీళ్లు తాగండి ధ్యానంలో ముఖ్యమైన విషయము ఏదైనా శరీర భాగాల్లో ఎవరికైనా నొప్పి కానీ దురద మంట జిల ఇలాంటివి కనుక అనిపిస్తే దయచేసి కళ్ళు తెరవద్దండి వెంటనే అలా వచ్చింది అని అంటే అర్థం ఏంటంటే మీకు అధికంగా ప్రాణశక్తి మీ శరీరంలోకి ప్రవేశించి మీరు మీకు అక్కడ హీలింగ్ జరుగుతోంది హీలింగ్ అంటే నయం అవుతోంది ఆ జబ్బుకు సంబంధించినటువంటి మచ్చలను బ్లాక్స్ని లోపలికి ప్రవేశించినటువంటి ప్రాణశక్తి ఏం చేస్తోంది శుభ్రం చేస్తోంది ఆ నేపథ్యంలో ఎవరికైనా మంట దురద నొప్పి అనిపిస్తే కంగారు పడి కళ్ళు తెరవాల్సిన అవసరం లేదు ధ్యానంలో వచ్చేటువంటి నొప్పులు ధ్యానంలోనే పోతాయి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఉంది మాకేమి నొప్పులు రాలేదే మాకేమి మంట అనిపించలేదే అని అంటే ఎవరి అనుభవాలు వారివే మిత్రులారా ఇంకొకరి అనుభవాలతో పోల్చుకోవద్దండి ఎవరి ఎవరి ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి సో కాబట్టి అలా కంపేర్ చేసుకోవద్దండి అంటే మరి ఈ నొప్పులు వచ్చిన వాళ్ళకేమో ప్రాణశక్తి బాగా ప్రవేశించింది అంటే వాళ్ళు ధ్యానం బాగా చేసినట్ట మాకు అసలు ఏమి నొప్పులు రాలేదు అంటే మేము ధ్యానం చేయనట్ట అలా అనుకోవద్దండి ఎవరి వారి కర్మానుసారము వాళ్ళకి ఆయా అనుభవాలు వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళ గత జన్మ తాలూకా ఆ యొక్క సిలబస్ వాళ్ళ కెపాసిటీస్ వాళ్ళ స్థితిని బట్టి ఆయా అనుభవాలు వస్తుంటాయి కాబట్టి ఇతరులతో పోల్చుకోవద్దండి ఓకేనా సో కాబట్టి ఈ నలభై రోజులు చక్కగా అంటే ఏడు రోజులు వీళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు ఆ తర్వాత కూడా దగ్గర కేంద్రాలు ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి సాధన కంటిన్యూ చేద్దాం రైట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నాలుగు ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ ధ్యానము చెయ్యవలసిందే ఎందుకు ధ్యానం చేయాలి తెలుసుకున్నాం కొంత అడుగుతుంటారు ఊరికే కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటే సమస్యలు తీరుతాయా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచమంతా అసహించుకునేటువంటి గొంగళి పురుగు ఇరవై ఒక్క రోజులు తన చుట్టూ గూడు అల్లుకొని కదలకుండా ఆలోచన రహిత స్థితిలో ఉంటే ఇరవై ఒక్క రోజుల తర్వాత ప్రపంచమంతా ఇష్టపడే అందమైన సీతాకోక చిలుకగా తయారవుతోంది మిత్రులారా అవునా కాదా ఒక కీటకం ధ్యానం చేస్తేనే ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తుంటే జంతువునా నరజన్మ దుర్లభం ఈ మానవ జన్మ ఉత్కృష్టమైనటువంటి మానవ జన్మ తీసుకున్న మనము సాధన చేస్తుంటే ఇంకెన్ని అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయే కదా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ గమనించండి రావణా హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకశిపుడు లాంటి రాక్షసులు ధ్యానం చేస్తే పరమశివుడు వాళ్ళని తన దగ్గరికి పిలిపించుకోవాలి ఆయనే వచ్చాడు అక్కడికి అవునా కాదా మరి అలాంటి వాళ్ళు ధ్యానం మనం మానవులం రాక్షసులం కాదు మానవులం మంచి జన్మ మరి మనం ధ్యానం చేస్తే ఇంకెన్ని అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో కదా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి ఆ నమ్మకంతో ఇప్పటి ఈ అవగాహనతో పట్టు వదలకుండా ఒక నలభై రోజులు మాత్రం మనం దీన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం రైట్ సో ధ్యానం చేస్తే శక్తి వస్తుంది ధ్యానం చేస్తే శక్తి రెండవ పాయింట్ ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం కరెక్టే డబ్బు సంపాదిస్తూనే ఉన్నారు మీరు బాగా ఏం చేయాలి కట్టల కట్టలు ఇంట్లో డబ్బు మాత్రమే ఉంటే జరిగిపోతుందా డబ్బు సంపాదించిన తర్వాత ఏం చేస్తాము మీరు చెప్పాలి మీ సంపాదించడం మీ పని చెప్పండి సార్ మన అందరం స్నేహితులం సరదాగా హాయిగా గడుపుతాం ఈ సాయంత్రం ఒక ఫ్రిడ్జ్ అని ఒక టీవీ అని ఒక ఏసీ అని ఇలా ఖర్చు పెట్టు కదా సరి అయిన వాటికి ఏం చేస్తాం మనం ఖర్చు పెడతాం అలాగే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ శక్తిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి జీవితాన్ని ఎలా సరి అయిన దారిలో నడపాలి అనేటువంటిది తెలియాలి అని అంటే మనమందరము కూడా ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి పుస్తకాలు విరివిగా మరి సమృద్ధిగా చదివే తీరాలి ఒక డివిడి ప్లేయరు చిన్న సెల్ ఫోను కొంటుంటేనే ఆ బాక్సులో ఏముంటున్నాయి సార్ ఒక పుస్తకం ఉంటుంది అవునా కదా మాన్యువల్ అంటాం అవునా కదా ఒక పుస్తకం ఉంది ప్రాణం లేని యంత్రాలకే పుస్తకాలు మరి ప్రాణం ఉన్నటువంటి ఈ యంత్రం అద్భుతంగా నడవాలి అని అంటే ఇది సజావుగా సాగాలి అని అంటే తప్పనిసరిగా మంచి మంచి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు అందరూ చెప్పింది వినాలి అందరికీ నేర్పించాలి ఈ భూమి మీద మహానుభావులు అయినటువంటి వాళ్ళందరూ చెప్పింది మనం వినాలి అందులో ఉన్న సత్యాన్ని గ్రహించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి సో మంచి మంచి పుస్తకాలు అన్నీ చదవాలి నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో స్వామి వివేకానంద జీవిత చరిత్ర చదివి ఆధ్యాత్మికత వైపు మళ్ళాను 
మళ్ళీ రెండు వేల నాలుగులో ఒక యోగి ఆత్మకథ పరమహంస యోగానంద పుస్తకం మా శ్రీధరబాబు ఇస్తే దేవి నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజులు ఆ పుస్తకం తీసుకొని ఇక అదే పని వేరే పని లేదు కంటిన్యూస్గా చదివాను ఆ బుక్ చదివిన తర్వాత నాకు అనిపించింది నేను ఎలాంటి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాను నేను ఎలా నా సమయాన్ని రోజుకున్న ఇరవై నాలుగు గంటలు నేను ఎలా గడుపుతున్నాను ఒక్కసారి నేను ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను ఇంతమంది మహానుభావులు మన భారతదేశంలో మన గడ్డ మీద పుట్టారు ఇతర దేశాల్లో పుట్టారు ఈ భూమి మీద పుట్టున్నారు అద్భుతమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని అందుకొని వాళ్ళు ఎంతో సేవ చేశారు ఈ భూమికి మరి నేనేం చేస్తున్నాను నేను అని నా ఆలోచన బయలుదేరింది చూసారా ఆ పుస్తకం కానీ చదవకుండా ఉండుంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఇంతమంది పరమాత్మ స్వరూపుల మధ్య నేను ఉండగలిగేవాడిన ఇంతమంది స్నేహం నేను పొందగలిగేవాడిన చెప్పండి అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకాలు మనకి సరైన దారి చూపిస్తాయి థామస్ ఆల్వాయిడ్స్ అని బల్బు కనుక్కున్నాడు మనం మళ్ళీ ఫార్ములా కనుక్కోవాలా అవసరం లేదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ బల్బు బజార్లో కొనుక్కొని వాడుకుంటున్నాం అదే విధంగా ఒక పరమహంస యోగానంద ఆయన జీవితంలో ఆయన తెలుసుకున్నటువంటి ఎంతో రీసెర్చ్ ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు ఆయన గడించినటువంటి వాటిని మనము అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు భూమి మీద జీవించి ఆయన తెలుసుకున్న సత్యాలన్నీ మనం ఒక ఆరు రోజులు ఏడు రోజులు ఆ పుస్తకాన్ని చదివితే ఆ సత్యాలు మనకు కూడా అర్థమవుతాయా లేవా నాకెంతో ఇష్టమైనటువంటి పుస్తకం అది ఎన్నో ప్రయోగాలు ఆ యొక్క గ్రంథంతో నేను చేశాను నేను అలా చదవాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎంతో మంది రమణ మహర్షి పుస్తకాలు ఎంతో మంది చదవాలి ఓరుడైన పుస్తకాలు ఉన్నాయి సేతు విజ్ఞానం మైండ్ పవర్ పుస్తకాలు ఎన్నో ఉంటాయి చదవాలి పుస్తకాలు చదివితే ఏమి వస్తుంది ఏం సార్ పుస్తకాలు చదివితే ఏమి వస్తుంది వెరీ గుడ్ జ్ఞానము వస్తుంది జ్ఞానం అంటే ఏమిటి జ్ఞానం అంటే ఏమిటి మనం షేర్ చేసుకుందాం సార్ వెరీ గుడ్ మంచి చెడు తెలుసుకోవడం అని చెప్పారు సార్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఏమి ఆలోచించాలి ఏమి ఆలోచించకూడదు ఏమి మాట్లాడాలి ఏమి మాట్లాడకూడదు ఏమి చెయ్యాలి ఏమి చెయ్యకూడదు ఇదే జ్ఞానం అంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వీటి వల్లనే మనిషి ఇబ్బంది పడేది అనవసరపు ఆలోచనలు అనవసరపు మాటలు అనవసరపు పనులు తద్వారా అనవసరపు ఫలితాలు జీవితంలో సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ చక్కని సద్గ్రంథాలు చదువుతూ ఉంటామో నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా అనవసరపు ఆలోచనలు తగ్గించుకుంటాం అనవసరపు మాటలు తగ్గించుకుంటాం పనికి మాలిన పనులకు సమయాన్ని కేటాయించడం తగ్గించుకుంటాం తద్వారా చక్కగా ధ్యానం చేయడం ఇలా సజ్జన సాంగత్యం చేయడం పుస్తకాలు చదవడం ఇవన్నీ చేస్తాం సో కాబట్టి మొదటిది ధ్యానం చేస్తే శక్తి స్వాధ్యాయం చేస్తే పుస్తకాలు చదివితే జ్ఞానము రెండు మూడవ లక్షణం మూడవ ఆధ్యాత్మిక సూత్రం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ధ్యానం చేస్తున్నాడు మరి పుస్తకాలు కూడా చదువుతున్నాడు కానీ ఓల్డ్ అనే డౌట్లు వస్తున్నాయి ఏమిటి ఈయన ఈ విధంగా చెప్పాడే ఆయన ఆ విధంగా చెప్పాడే రకరకాల డౌట్లు వస్తుంటాయి రావాలి అది మంచి లక్షణం మా ఆఫీసర్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు టీచర్స్ మీటింగ్ అంతా అయిన తర్వాత అనేవాడు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని అడిగేవాడు ఎవ్వరు మాట్లాడరు డౌట్స్ ఇద్దరికి రావు అని అంటాడు ఆయన ఒకటి అన్నీ తెలిసిన వారికి రెండు ఏమీ తెలియని వారికి అయినా మాట్లాడం మేము ఎందుకంటే త్వరగా వదిలితే ఇంటికి వెళ్తాం క్లాష్ వస్తుంది లోపల మనస్సుకి బుద్ధికి క్లాష్ వస్తుంది ఎట్లా అని వాళ్ళని అడిగి ఆ సజ్జన సాంగత్యంలో మనం ఆ యొక్క సందేహాల నివారణ చేసుకోవాలి సజ్జన సాంగత్యంలో ఇంకొక ప్రయోజనం ఉంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అది అహంకారం పోగొట్టుకోవడం సజ్జన సాంగత్యంలో మాత్రమే ఆ అహంకారం అనేటువంటిది పోతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో మూడవది సజ్జన సాంగత్యం ఇక చివరిది ఇప్పుడు చెప్పుకున్న మూడు మన ఆత్మ చైతన్య వికాసానికి ఉపయోగపడేటువంటి విషయాలు ధ్యానం చేస్తే శక్తి వస్తుంది పుస్తకాలు చదివితే జ్ఞానము సజ్జన సాంగత్యం చేస్తే మరింత అవగాహనతో అహంకారం పోగొట్టుకోవడం చక్కగా జరుగుతున్నాయి మరి ఏం చేయాలి తర్వాత మనకు అవగాహన కలిగిన తర్వాత మనకు ఆత్మస్థితి కలిగిన తర్వాత ఏం చేయాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఏదైతే ఆనందాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నామో ఏదైతే లాభాలు మనం పొందుతున్నామో వాటన్నింటినీ నిష్కల్మషంగా నిస్వార్థంగా నిరహంకారంగా మన చుట్టూ ఉన్న సమాజం అనే పరమాత్మల పరమాత్మలందరికీ కూడా ఏం చేయాలి ఆ సత్యాన్ని 
వినయంగా మనము అందించాలి దానినే నాలుగవ పాయింట్ ధ్యాన ప్రచారము ఆధ్యాత్మిక శాస్త్ర సేవ ఈ నాలుగు ఒక మంచానికి నాలుగు కోళ్ళు లాంటివి ఏం మేడం ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా ఆ మంచం మీద ప్రశాంతంగా అంటే ఈ భూమి మీద మన జీవితం ప్రశాంతంగా సాగదు కాబట్టి ప్రతిరోజు నాలుగు ఉండాలి ప్రతిరోజు ధ్యానం చేయాలి ప్రతిరోజు కొద్ది పేజీలు అయిన పుస్తకాలు చదవాలి ప్రతిరోజు కాసేపన్న మనము ఇతరులతో మన కంటే ముందు ప్రయాణం చేసిన ఆధ్యాత్మిక సాధకులతో మనము డిస్కస్ చేయాలి ఇక చివరిది మనకు తెలిసిన మంచి విషయాలని పక్క వారికి తెలియచేయాలి మేడం ఫ్రెండ్స్ ఈ నాలుగు ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు మనం ఎప్పుడైతే ఆచరిస్తూ ఉంటామో నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి మన ఆత్మస్థితిలో అద్భుతమైనటువంటి మార్పులు వస్తాయి ఆత్మస్థితిలో అద్భుతమైనటువంటి మార్పులు రావడం అనేటువంటిది మనకే అర్థమవుతుంది ఎవరో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మనకి సో కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ధ్యానం ఎందుకో తెలుసుకున్నాం ధ్యానం చేసే విధానం తెలుసుకున్నాం మరి ధ్యాన లాభాలు తెలుసుకున్నాం అలాగే నాలుగు ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు మనము తెలుసుకున్నాం ఓకే ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కొన్ని చిట్కాలు ఒకటి ప్రతిరోజు విధిగా తప్పనిసరిగా ధ్యానం చేయడము అంటే సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి ఎంతసేపు చేయాలని చెప్పుకున్నాం ఇందాక అదనపు సమయాన్ని ఖచ్చితంగా మనం కేటాయిస్తూ ధ్యానం చేయడం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ కళ్ళు తెరుచుకున్నప్పుడు ఇవి చాలా డైలీ లైఫ్లో అందరికీ ఉపయోగపడేటువంటి విషయాలు ఇవి చిన్న చిన్న విషయాలలో మనం నష్టపోతుంటాము ఇవి బాగా దయచేసి జాగ్రత్తగా వినండి ఒక పదిహేను నిమిషాల్లో ముగిద్దాం రెండవది కళ్ళు తెరుచుకున్న తర్వాత ఉదయం నుంచి ఎలాంటి భావన ఉండాలంటే నేను సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుణ్ణి ఎలాంటి భావన ఉండాలి నేను అక్కడ రోగాలు ఉన్నాయి కానీ ఎలాంటి భావన ఉండాలి నేను సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుణ్ణి ఐ ఆమ్ హెల్దీ ఎందుకని అలా అనుకోవాలి యత్ భావం తద్భవతి అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తెలియజేశాడు మనకి యు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రియాలిటీ అంటాడు సీత అనేటువంటి మాస్టర్ నీ వాస్తవానికి నువ్వే సృష్టికర్తవు ఈరోజు మనం ఇక్కడికి రావాలని మరి ఇందాకో నిన్నో మొన్నో మనం అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాం మనం అవునా కాదు ఆలోచించండి సో మనం అనుకున్నవే ఇక్కడ మన జీవితంలో జరుగుతున్నాయి సో కాబట్టి తెలుసో తెలియకో గతంలో తెలుసో తెలియకో చేసిన ఆలోచనల ఫలితమే అనారోగ్యం మనం కూడా వింటుంటాం పెద్దవాళ్ళు అంటుంటారు ఏమని నేను మంచంలో పడితే అప్పుడు తెలుస్తుందరా మీకు నా విలువ అని కొంచెం కోపం వచ్చినప్పుడు అంటుంటారు అవునా కదా ఖచ్చితంగా అది జరిగే తీరుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన చిట్కాలలో మొదటిది రెగ్యులర్గా అధికంగా ధ్యానం చేయడము రెండవది కళ్ళు తెరుచుకొని ఉన్నప్పుడు నేను సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుడిని అనుకోవడము మూడవది సరి అయినటువంటి మాటలే మాట్లాడాలి సరి కాని మాటలు ఒక్కటి మాట్లాడరాదు ఇది చాలా 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 ముఖ్యమైనటువంటి విషయం నెగిటివ్ మాటలు మాట్లాడకూడదు ట్రైన్ దొరకదేమో అమ్మాయికి సంబంధం కుదరదేమో మా వాడు ఇన్ఫోసిస్కి సెలెక్ట్ కాడేమో చూడండి నాకు ఆత్మజ్ఞానం కలగదేమో ఇలాంటి నెగటివ్ మాటలు నెగటివ్ ఆలోచనలు మా వాడు మారడండి మా వాడు మారనే మారడు నాకు తెలుసు కదా వాడి సంగతే సరేనా ఆ నెగటివ్ మాటలు మాట్లాడకూడదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోండి మనకి ఏది కావాలో అది మాత్రమే ఈ నోట్లో నుంచి రావాలి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాదంటం లేదు అది ఒప్పుకుంటాం అందరం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నిన్నటి ఆలోచనలే ఈరోజు మన జీవితం నిన్న నేను అనుకున్నాను కాబట్టి ఈరోజు ఒంగోలులో ఉన్నాను ఈరోజు అనుకుంటున్నాను కాబట్టి రేపు గుంటూరులో క్లాస్ చెప్తున్నాను ఎల్లుండి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నాయుడుపేటలో సప్తాహంలో ఉంటాను నేను మనం అనుకుంటున్నాం ప్రతిది యత్ భావం తద్భవతి గుర్తుంచుకోండి మైడియర్ ఫ్రెండ్స్ సో సరి అయినటువంటి మాటలే మనకు అవసరమైన మాటే మాట్లాడాలి మనకు అవసరమైనటువంటి మాటే మాట్లాడాలి అనవసరమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడరాదు ఒక్కటి కూడా మాట్లాడరాదు మూడవ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి ఆరోగ్యము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం సిద్ధించుకోవాలి అనంటే ఒక ఫార్ములా నో కంప్లైంట్స్ నో కామెంట్స్ నో కంపారిజన్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నో కంప్లైంట్స్ అంటే చాడీలు చెప్పరాదు ఏమిటంటే వాళ్ళు అలా చేశారు ఆ ప్రోగ్రాం ఏమిటంటే వీళ్ళు ఇలా చేశారు ఆ ప్రోగ్రాం మన పెళ్ళిలో వాళ్ళు ఏం సరిగా చేయలేదండి వంటలు సరిగా చేయలేదండి మనకెందుకంటే ఏమండి 
పోయాము వచ్చాము అయిపోయాం అంతే దట్ సెట్ ఇతరుల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలు చూసే కొద్దీ చూసే కొద్దీ మనకి అవి సొంతం అవుతాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఒక మహానుభావురాలు అంటుంది ఒక స్పిరిచువల్ సైంటిస్టు నువ్వు ఏమి ఆలోచిస్తావు ఏమి మాట్లాడతావు అదే నువ్వు అయిపోతావు గుర్తుంచుకోండి మనం చెడు విషయాలు మాట్లాడుతుంటే మన స్వభావం అదే అయిపోతుంది మనం ఎల్లప్పుడూ మంచి విషయాలు మాట్లాడుతుంటే అదే మన స్వభావం అయిపోతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి నో కంప్లైంట్స్ మన కంప్లైంట్స్ వద్దు మన మనసు పాడైపోతుంది ముందు ఆ కంప్లైంట్స్ చాడీలు మాట్లాడుతుంటే మాట్లాడుతుంటే మన మనసు పాడైపోతుంది కాబట్టి ఒక కంప్లైంట్స్ వద్దు మరి వాళ్ళు అలా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నారు అది వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి విషయం మనకు సంబంధించినటువంటి విషయం కాదు అది మనకు సంబంధించిన విషయం ఏమిటి మనం ఎలా ఆలోచిస్తున్నాము ఎలా మాట్లాడుతున్నాము ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాం మనం మన ఆత్మోన్నతి కోసం ఏమన్నా మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఆ రోజు మనల్ని మనం ప్రేమించుకుంటూ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని ప్రేమించడం కోసం ఏమన్నా సమయం కేటాయిస్తున్నావా ప్రతి క్షణం ఇలా మనల్ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి మనల్ని మనం ఆత్మ శోధన చేసుకోవాలి కానీ పక్క వాళ్ళ మీద ఆ శోధన మానేయాలి సో కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నో కంప్లైంట్స్ ఎవరు ఎలా ఉన్నారు అనేటువంటి విమర్శలు వద్దు మనకి రాముడిని చూసి ఎలా ఉండాలని నేర్చుకోవచ్చు రావణాసురుడిని చూసి ఎలా ఉండకూడదు అని నేర్చుకోవచ్చు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ వరకే మన పని అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో మన ధ్యానం గురించి ఆత్మజ్ఞానం గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే మన మనసు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయి ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్ అవునా కాదా ఎలాంటి విషయాలు మాట్లాడితే అలాంటి ఎనర్జీస్ మనలో క్రియేట్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నో కంప్లైంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాడీలు చెప్పరాదు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాటిస్తే సగం రోగాలు రావు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోండి సగం రోగాలు రావు నేను రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి ఈ వర్క్ షాప్స్ చేసేటప్పుడు బోల్డ్ అంత మందిని కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరిగింది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమీ ఉండదు అక్కడ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనవసరంగా టెన్షన్ పడ్డము వాళ్ళకు అవసరం లేని మాటలు ఎక్కువ మాట్లాడడము ఈ పాడు రోగం పోతుందో పోదో ఏమిటో ఈ పాడు జీవితం అంటారు అసలు పాడు జీవితం అంటే పాడుకో జీవితాన్ని అని అర్థం కానీ మన వాడు ఏం చేసాడు దాన్ని పాడు జీవితం అన్నాడు మాట్లాడేదాన్ని బట్టి ఆ మనసులో ఆ రకమైన భావాలు ఉంటే అలాంటి పదజాలమే వస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక ఆయన తిరుపతిలో అంటున్నాడు సార్ నాకు ఒక ప్రాబ్లం సార్ అన్నాడు ఏమనంటే ఏజ్ అయిపోయింది సార్ నాకు నిద్ర రావటం లేదు సార్ అన్నాడు అది మీకు వరం సార్ అన్నాను అంటే ఆయన ఆశ్చర్యపోయి చూసాడు ఎట్లా సార్ ఎట్లా చెప్పండి ఎట్లా చెప్పండి అని అని అడిగాడు బాగా ఇంట్రెస్ట్గా చాలా సంతోషం మీలో ఉత్సాహం ఉంది తెలుసుకోవాలని అని అని చెప్పాను నిద్ర రాకపోతే ఏం చేయొచ్చు మీరు హాయిగా ధ్యానం చేసుకోండి ధ్యానం కూడా చేశారు ఇంకా నిద్ర రాలేదు పుస్తకాలు చదువుకోండి అప్పుడు వస్తుంది నిద్ర ఒక పుస్తకం పట్టుకుంటే అప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు నిద్రపోండి హాయిగా చూసారు అప్పుడు ఆయన చాలా రిలీఫ్ అయ్యి అప్పుడు నిజమే సార్ ఇలా ఆలోచించలేదు నేను అంటూ వెళ్ళిపోయాడు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి నో కంప్లైంట్స్ ఎవరి మీద కంప్లైంట్స్ వద్దు కొడుకు మీద అవద్దు భార్య మీద అవ్వద్దు భర్త మీద అవ్వద్దు ఎవరి మీద అవ్వద్దు ఎవరిలో లేవండి లోపాలు ఒక సినిమాలో ఒక హీరో చూపిస్తాడు ఒక కాగితం చూపించి ఏం కనబడుతోంది దీంట్లో అని అడుగుతాడు అందరూ ముక్త కంఠంతో చెప్తారు నల్లటి సన్నని చుక్క అని అప్పుడు ఆ హీరో అంటాడు ఏమని ఏమయ్యా మీకు ఇంత తెల్ల కాగితం ఉంటే ఇది కనబడలా ఏం కనబడింది మీ కంటికి నల్లటి సన్నని చుక్క అది కనబడింది మనం చేస్తున్నది అదే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్